ഹലോ എരിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം എൽ ടി അക്കാഡമി അപ്പോൾ എം എൽ ടി അക്കാഡമിയിൽ നമ്മൾ മോർച്ചറി ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനും അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട് ആൻസർ വന്നു പോസിബിൾ ഡിസ്കഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൺപതെണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എൺപത് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോ കെമിസ്ട്രി പാർട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിങ് യൂറിനറി കാൽക്കുലി ആർ ഇൻകറക്റ്റ് യൂറിനറി കാൽക്കുലി റിക്യൂർ എ ന്യൂക്ലിയസ് ഓൺ വിച്ച് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് നമുക്കറിയാം ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് യൂറിനറി കാൽക്കുലിയെ പറ്റിയ ഒരു ക്ലാസ് യൂറിനറി കാൽക്കുലിക്ക് ഒരു സെൻട്രൽ കോർ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പ്രൊട്ടീനേഷ്യസ് ആയിരിക്കും അതിന് ചുറ്റുമാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് എല്ലാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻക്രീസ് എസ്ക്രീഷൻ ഓഫ് സാൾട്ട് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ മേ ബി എ പ്രീ ഡിസ്പോറിംഗ് ഫാക്ടർ വളരെ ശരിയാണ് ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാൾട്ടുകൾ കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം സാൾട്ടുകൾ യൂറിന് കൂടി ഒഴിച്ചു പോകുന്നതും അതും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കാത്തതും ഒക്കെ ഒരു പ്രീ ഡിസ്പോറിംഗ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് യൂറിനറി കാൽക്കുലി വരാനായിട്ട് സൈനീഡ് നൈട്രോപ്രസൈഡ് ടെസ്റ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സിസ്റ്റീൻ ഇൻ കാൽക്കുലസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് സൈനൈഡ് നൈട്രോപ്രസൈഡ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിസ്റ്റീന് സൈനൈഡ് സിസ്റ്റൈൻ ആക്കുന്നു അത് നൈട്രോപ്രസൈഡുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കളറാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഓപ്ഷൻ സി മുറക്സൈഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ അനാലിസിസ് ഓഫ് കാൽക്കുലി ഡസ് നോട്ട് റിക്യൂർ ഹീറ്റിംഗ് അതൊരു തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഈ ടെസ്റ്റ് മ്യൂറക്സിൽ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂറിനറി കാൽക്കുലിയിൽ യൂറിക് ആസിൻ്റെയും സാന്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് ഹീറ്റിംഗ് ആവശ്യം തന്നെയാണ് യൂറിക് ആസിഡിനെ ഡൈലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ചൈന ഡിഷ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് അമോണിയ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അമോണിയ ഈ ഹീറ്റഡ് റിയാക്ഷൻ മിക്സറുമായിട്ട് കളക്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പർപ്പിൾ കളർ തരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് യൂറിനറി കാൽക്കുലിയുടെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഫോർത്ത് പി എസ് സി എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് യൂറിനറി കാൽക്കുലിയുടെ റീസൺസ് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഹോർമോൺസ് ആർ നോട്ട് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാത്ത ആരൊക്കെയാണ് തൈറോക്സിൻ തീർച്ചയായും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് തൈറോക്സിൻ അവ ടി ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ ഐഡോ തൈറോണിൻ അഥവാ ടി ത്രീ അതും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി കാൽസിയോണിൻ തീർച്ചയായും അസൈനാർ സെൽസിൻ്റെ പാര അസൈനാർ സെൽസിൻ്റെ ചുറ്റും തന്നെയാണ് കാൽസിയോണിനും കാൽഷ്യം മെറ്റബോളിസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് പാര തൈറോയിഡ് ഹോർമോണോട് കൂടി വഹിക്കുന്ന കാൽസിയോണിനും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രൊലാക്ടിൻ ആണ് പ്രൊലാക്ടിൻ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹോർമോണാണ് പ്രൊലാക്ടിൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടേഷൻ്റെ പീരീഡിലേക്ക് വളരെയധികം സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിനും അതുപോലെ ലാക്ടേഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ പ്രൊലാക്ടിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം അബ്നോർമൽ ഫൈൻഡിങ് ഡ്യൂറിങ് ഗ്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് പി എച്ച് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തീർച്ചയായും ഒരു പി എച്ച് പേപ്പർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഗ്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എച്ച് അസിഡിക് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഗ്രേ കളറിന് അപ്പിയറൻസ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത തന്നെയാണ് സോർ ഓർ സ്ലൈറ്റ്ലി റാൻസഡ് ഓർഡർ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധനത്തിന് അനുസരിച്ചിരിക്കുക സോ സോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുളിച്ച് കിട്ടിയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ആ സ്മെല്ല് വരിക പക്ഷേ ഒരു പോയിസൺ ഡേയോ മറ്റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പെഷ്യലി ആൽമണ്ടിൻ്റെ സ്മെല്ലാണെങ്കിൽ സൈനീഡ് പോയിസണിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അ
ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് അതൊരു തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സി എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ അൾട്രാ ഫിൽട്രേറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആൻഡ് അതിനകത്ത് ആകെ ഉണ്ടാകാവുന്ന അഡൾട്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആകെ ആറോ എട്ടോ കൂടി പോയാൽ എട്ട് സെല്ല് കാണും ആ എട്ട് സെല്ലും ഡബ്ല്യു ബി സി ആയിരിക്കും അതിൽ തന്നെ ന്യൂട്രോഫിൽസും ലിംഫോസൈറ്റ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പക്ഷെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു അബ്നോർമൽ ഫൈൻഡിങ് ആണ് വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിലാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ സി എസ് എഫ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിലും ലിംഫോസൈറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെൽസ് ആകെ പത്തിൽ താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ പത്തിൽ താഴെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏഴിൽ താഴെ സീറോ ടു സെവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സെല്ല് കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി പോളി യൂറിയ ക്യാൻ ബി കോസ്ഡ് ബൈ പോളി യൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് യൂറിൻ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാലും ഒരു ലിറ്ററൊക്കെ കൂടുതൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം ലിറ്ററിലൊക്കെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് പോളി യൂറിയ ക്യാൻ ബി കോസ്ഡ് ബൈ വൊമിറ്റിംഗ് വൊമിറ്റിംഗ് വഴി ഒരിക്കലും പോളി യൂറിയ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വൊമിറ്റിംഗ് വഴി നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് കുറച്ചുകൂടി പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പം ബോഡിയുടെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് യൂറിൻ വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ടു യൂറിൻ ഫ്ലോ അപ്പോൾ യൂറിൻ ഫ്ലോ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യൂ യൂറിൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കുറവായിരിക്കും ഡയറിയ ഡയറി വഴി ജലാംശം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറേ അധികം പുറം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡിയുടെ അടുത്ത ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മെക്കാനിസം ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളത്തിന് തടയുക എന്നുള്ളതാണ് നോർമലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന യൂറിനാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം ഈ വൊമിറ്റിംഗ് ആവട്ടെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് യൂറിൻ ഫ്ലോ ആവട്ടെ ഡയറി ആവട്ടെ ഇവിടെയെല്ലാം എന്താണ് യൂറിൻ വോളിയം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാളും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതലായി പ്ലാസ്മയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റീനൽ ത്രഷോൾഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂറിന് കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇതൊരു ഓസ്മോട്ടിക്കലി ആക്റ്റീവ് മോളിക്കുളാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അത് യൂറിന് കൂടി പോകുമ്പോൾ അതിനെ അക്കമ്പനി ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് വെള്ളവും കൂടി പോകും ഡ്യൂ ടു ദി ഓസ്മോട്ടിക് എഫക്റ്റ് ഇതിനെ ഓസ്മോട്ടിക് ഡയൂറസിസ് എന്ന് പറയും സോ പോളി യൂറിയ ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് പോളി യൂറിയ പോളി ഡിപ്സിയ പോളി ഫേജിയ ഇതൊക്കെയാണ് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സെലക്ട് ദി ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിനോട്ട്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മീഡിയേറ്റഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് ആൻഡ് മാക്രോഫേജ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് സ്ഥിതിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സും ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സും അതായത് ആൻറ്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് ആണ് അത് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മേജർ സെല്ലുകളായിട്ടുള്ളത് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസും മാക്രോഫേജസും നമ്മുടെ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് അവയ്ക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മെമ്മറി സെൽസോ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വരുന്നവ അങ്ങ് തിന്ന് തീർക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി സോ ഹ്യൂമർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് മീഡിയേറ്റഡ് ബൈ ബി ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ് സോ അതൊരിക്കലും മാക്രോഫേജസും നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസും പോലെ സാധനങ്ങളും വരില്ല മറ്റൊരു തെറ്റായുള്ള കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നത് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ അക്യൂട്ട് ഫേസ് പ്രോട്ടീൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അക്യൂട്ട് ഫേസ് പ്രോട്ടീൻസും ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് എൺപത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എലൈസ ഈസ് എ നോൺ സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ് എലൈസ ഈസ് എ നോൺ സ്പെസിഫ
മറിച്ച് അവ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിപ്പിഡുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ റെഡ് ഓ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെയിൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഫോറോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിപ്പിഡുകൾക്കാണ് ഓയിൽ റെഡ് ഓ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമിഡോ ഷാർട്സും ബ്രോമോഫിനോൾ ബ്ലൂ ഒരു ട്രാക്കിംഗ് ഡൈ ആണ് അസോ കാർമിനും അമിഡോ ഷാർട്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീനുകളെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഓയിൽ റെഡ് ഓ ഒരു ഫിസിക്കൽ ബോണ്ടിങ് വഴി നമ്മുടെ ലിപ്പിഡുകളോട് മാത്രം പ്രതിപത്തി കാണിക്കുന്ന ആളാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു സ്റ്റെയിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സി എസ് എഫ് പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ അമിനോ അസേൽ ടി ആർ എൻ എസ് ഇൻ ദിസ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രിൻ നൗ ബോക്സ് റിലീസ് ഫാക്ടർ വൺ അമിനോ അസേൽ ടി ആർ എൻ എസ് ഇൻ ദ ടേസ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അത് ടി ആർ എൻ എയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നോട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി അമിനോ അസൽ ടി ആർ എൻ എ സിന്തറ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസെയിം അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് റൈബോസോമുകളിൽ വെച്ച് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ട്രാൻസ്ലേഷനുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ അടുത്തത് പ്രിൻറ്റ് ബോ പ്രിൻറ്റ് നൗ ബോക്സ് അത് ട്രാൻസ് ക്രിപ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡി എൻ എയുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ എൻ എയിലേക്ക് പകർത്തുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ടാണ് പ്രിൻസ് നോ ബോക്സ് വരുന്നത് റിലീസ് ഫാക്ടർ വൺ റിലീസ് ഫാക്ടർ വണ്ണ് മൈക്രോബയോളജി പഠിക്കുന്നവരും ചിലപ്പോൾ കേട്ട് കാണും ആർ എഫ് റിലീസ് ഫാക്ടർ യു ഹാവ് എ ബാക്ടീരിയ നെയ്മഡ് കോണി ബാക്ടീരിയൻ ഡിഫ്തീരിയെ അതിൻ്റെ ടോക്സിൻ ഉണ്ട് ആ കോണി ബാക്ടീരിയൻ ഡിഫ്തീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോക്സിൻ ഈ റിലീസിംഗ് ഫാക്ടർ വണ്ണിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രിമച്ചർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പോളിപെപ്റ്റൈറ്റ്സ് അതായത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിൻ്റെ സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടറാണ് റിലീസ് ഫാക്ടർ വണ്ണ് അപ്പോൾ റിലീസ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത പ്രോട്ടീൻസ് പുറത്തേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ ഈ റിലീസ് ഫാക്ടർ വണ്ണിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പോളിപെപ്റ്റൈഡുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ കോണി ബാക്ടീരിയൻ ഡിഫ്തിരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഉള്ളത് എങ്ങനെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡാക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് വലിച്ച് ഡീനാച്ചർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് വലിച്ചകറ്റും രണ്ട് സ്റ്റാൻഡുകളായിട്ട് സെൻട്രലിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് തിരിച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഓരോ സ്റ്റാൻഡിലും ഓരോ ഡി എൻ എ ബാൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അവ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിച്ച് മാറ്റിയ ഇൻഡാക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡുകളായിട്ട് വലിച്ചകറ്റുന്നു ആ വലിച്ചകറ്റിയ സ്റ്റാൻഡുകൾ പിന്നെ തിരിച്ച് കൂട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മോളിക്കുലർ ബയോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം സദേൻ പ്ലോട്ടിങ് യൂസ് ഇഫ് വിച്ച് സാമ്പിൾ ആസ് ടെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോഫോറേറ്റിക് ഫ്രാക്ഷനൈസേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ഇച്ചിരി പേടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളാണ് സദേൻ പ്ലോട്ടിങ് എന്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ഡി എൻ എ അപ്പോലിപ്പ പ്രോട്ടീൻ ആർ എൻ എ ആർ എൻ എയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്തേൺ പ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് പ്രോട്ടീൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റേൺ പ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് ഡി എൻ എയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സതേൺ പ്ലോട്ടിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സതേൺ പ്ലോട്ടിംഗ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഡി എൻ എ സതേൻ പ്ലോട്ടിംഗ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഡി എൻ എ സോ ഇറ്റ് യൂസിംഗ് ഡി എൻ എ ആസ് എ ടെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ സദേൻ പ്ലോട്ടിങ്ങിൽ ഡി എൻ എ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡീനാച്ചർ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോഫോറോട്ടിക്കൽ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആർ എൻ എയ്ക്ക് നോർത്തേൺ പ്ലോട്ടിംഗ് പ്രോട്ടീന് സതേൻ പ്ലോട്ടിംഗ് ദ എൻസെയിൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം യൂസ് ഫോർ ജീൻ ക്ലോണിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് അതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് 
ഇക്കോളിയിൽ നിന്നും ഡെറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്കോ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ദിസ് ഈസ് എൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം എന്താണ് ക്ലോണിങ് ഒരു ജീവിയുടെ ഡി എൻ എയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ജനിതക മെറ്റീരിയലിലേക്ക് മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ജനിതക ഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യണം ആ കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോളിക്കുലർ സിസേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈക്കോ ആർ വൺ ആണ് ക്ലോണിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊലാക്ടിൻ ലെവൽസ് ആർ ഹൈ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്ലീപ്പ് എക്സസൈസ് നൺ ഓഫ് ദി അബോ എ ആൻഡ് ബി ആൻസർ ഈസ് എ ആൻഡ് ബി പിറ്റൂറിറ്റി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഹോർമോൺസും അത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രൊലാക്ടിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇവയെല്ലാം മാക്സിമം എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലീപ്പിലും എക്സസൈസിലൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും ബ്രെയിൻ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ഒക്കെ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സസൈസിൽ അത് കൂടുന്നത് സ്ലീപ്പിൽ ബ്രെയിൻ മാക്സിമം ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ബ്രെയിൻ അല്ല ഈ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊലാക്ടിൻ കൂടുന്നത് പ്രൊലാക്ടിൻ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ വേണം പ്രൊലാക്ടിൻ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ബിഡിൽ നിന്ന് എടിച്ച് എണിച്ച് ഉടനെ തന്നെ എടുക്കണമെന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ എന്നിട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ മൂന്ന് സാമ്പിളുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഡ്രഗ് ക്യാൻ കോസ് എലിവേഷൻ ഓഫ് എ എൽ പി ഐസോണിയാസിഡ് അല്ലോ പിർണൽ ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഓൾ ദി എബോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ദി എബോ ഈ മൂന്ന് ഡ്രഗ്സും നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ സിന്തസിസിനെ തടയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എ എൽ പി എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ക്യാൻ എലിവേറ്റ് ദി എ എൽ പി വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റോൾ ഓഫ് എൻസൈംസ് ഇൻ മയോകാർഡിൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽ ഡി എച്ച് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മേ ബി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ലേറ്റ് ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് എം ഐ എൽ ഡി എച്ച് ആൻഡ് എൽ ഡി ഫൈവ് ആർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ എം ഐ ഇഫ് സി കെ എം ബി ഫ്രാക്ഷൻ ലെവൽ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സി കെ ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് എം ഐ സി കെ ലെവൽ ഇൻക്രീസസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ആഫ്റ്റർ മയോകാർഡിൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് എൽ ഡി എച്ച് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ലേറ്റ് ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് എം ഐ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കാരണം എൽ ഡി ടു ആണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഡി ടുവും എൽ ഡി വണ്ണും എൽ ഡി വൺ ആണ് ഹാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സോ സോറി എൽ ഡി വൺ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൽ ഡി ടുവിനേക്കാളും എൽ ഡി വൺ കൂടുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്ലിപ്പ്ഡ് പാറ്റേൺ അതാണ് ലേറ്റ് ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് എം ഐക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴാണ് പീക്ക് ലെവലിലേക്ക് അതായത് മയോകാർഡിൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായി മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴാണ് എൽ ഡി എച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി വൺ വളരെയധികം ബ്ലഡിൽ കൂടുന്നത് സെലക്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ റിഗാർഡിംഗ് എൻസൈം ഇൻഹിബിഷൻ സക്സിനെ ഡീഹൈഡ്രോജനീസ് ഇസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ബൈ മെലോണിക് ആസിഡ് ഐഡോസെറ്റേറ്റ് ഇസ് എൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇൻഹിബിറ്റർ ഓഫ് ഗ്ലിസ്രാൾഡി ഹെഡ് ത്രീ ഫോർസ് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് പി എഫ് കെ ഇസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ബൈ സിട്രേറ്റ് ആൻഡ് എ ടി പി ഗ്ലൈക്കോളിസ് എന്നുള്ള ഏറ്റവും ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് സക്സിനെ ഡീഹൈഡ്രോജനീസിനെ മലോണിക് ആസിഡ് വെച്ച് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഐഡോ അസറ്റേറ്റ് ഇസ് എൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇൻഹിബിറ്റർ ഓഫ് ഗ്ലിസ്രാൾഡി ഹെഡ് ത്രീ ഫോർസ് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഐഡോ അസറ്റേറ്റ് ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെ ഇൻഹിബിറ്റർ ആയിട്ടും ഒരു ആൻറ്റിക്വലൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി എഫ് കെ ഇസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ബൈ സിട്രേറ്റ് ആൻഡ് എ ടി പി കാരണം പി എഫ് കെയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് എ ടി പി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സിട്രേറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുപാട് എ ടി പി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് ബൈ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് പി എഫ് കെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി എ ടി പി വേണ്ട നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻഹിബിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റൊമക്ക് മൗത്ത് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്ന
അത് പ്രീ ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല യൂറിൻ ഡാർക്ക് ഓൺ സ്റ്റാൻഡിങ് പോർഫയറുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്യാപ്റ്റൻ യൂറിയയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബിലുറൂബിനുള്ള കണ്ടീഷൻസും യൂറോബിലിനോജൻ ഒരുപാടുള്ളപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒക്കെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ബിലുറൂബിന് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അത് ശരിയാണ് ടോട്ടൽ ബിലുറൂബിൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ് യൂറിൻ ബിക്കം ഡാർക്ക് ഓൺ സ്റ്റാൻഡിങ് അത് ശരിയാണ് ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ഒരുപാട് യൂറോബിലിനോജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രീ ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹീമോലൈസിസ് ഉണ്ടായി ഒരുപാട് ബിലുറൂബിൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ബിലുറൂബിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് യൂറോബിലിനോജിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ കൂടുകയും അത് യൂറിനെ കൂടി പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു ബയൽ പിഗ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് ശരിയാണ് ടോട്ടൽ ബിലുറൂബിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ബിലുറൂബിൻ ഈസ് ലിവേറ്റഡ് യൂറിൻ ബിക്കം ഡാർക്ക് ഓൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് യൂറോബിലിനോജൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ബിലുറൂബിൻ നോർമൽ ദാറ്റ് ഇസ് തെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ബിലുറൂബിൻ പ്രീ ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും Regarding type 2 diabetes mellitus, select the incorrect statement. Characterized by insulin resistance in peripheral tissue, correct. Most common form of diabetes mellitus. So, we have to say that we have to say that. More common in women in history of gestational diabetes mellitus. Third change, GDM is a very common chance of women. Not associated with family history of DM and obesity. That's a threat, because that's an incorrect statement. Family history, മറ്റൊക്കെ ഉള്ളവരിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് വരുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് അതുപോലെ ഒബീസിറ്റി ശരീരവണ്ണം കൂടുതലുള്ളവർക്കും ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദി ഡൗട്ട്സ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് പറയാം കൂടുതൽ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോവാത്തത് എങ്കിൽ ഇത് വളരെ ലെങ്തി ആയിപ്പോവും ഓരോ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് വീഡിയോസ് പി എസ് സിയുടെ സിലബസിന് അധികാരികത പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും